ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്വർഗ പി എ സീരീസിൽ പെട്ട കീബോർഡുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസോ ഓപ്പറേഷൻസോ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡ് മേ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് വണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് അതോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്ററിൽ പെട്ട ഒരു സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൽ ക്വാണ്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി കാണാൻ പറ്റും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണുണ്ട് അത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലേക്കണം ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ചാ ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും കോർ കീബോർഡ് സീരീസിൽപ്പെട്ട കോർ പി എ സീരീസിൽപ്പെട്ട കീബോർഡുകൾ പറയുക ഒരു ധാരണയുണ്ട് അത് മറ്റ് കീബോർഡ് അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേ ചെയ്യുക പക്ഷെ അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിയും നമ്മുടെ മനസ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നമ്മൾ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അത് അതേപടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയ രീതിയിൽ നമുക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അത് നമുക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കീബോർഡുകളാണ് ഫോർഡിൻ്റെ പി എ സീരീസ് തൊട്ട് അതിൻ്റെ കീബോർഡ് ഹൈറ്റ് വെയിറ്റാണ് വളരെ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വളരെ ലോ മാർഗം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഏറ്റവും നല്ല കൈ ഹൈ ലെവലിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് ഫോർഡിൻ്റെ കീബോർഡ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഫോറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കീബോർഡിന് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡിംഗ് മേഖല അപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഫോറിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ടോണുകൾ പകല മൃദംഗം അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് വളരെ പേര് കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന മറ്റ് കീബോർഡുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഇന്ത്യൻ ലോകങ്ങളിലെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റൈൽ ക്രിയേഷൻ ഒരു തവലയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റൈലിൻ്റെ കുടുംബനയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് പഠനം നിൽക്കുക സ്റ്റൈലിൻ്റെ കുടുംബം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വിവരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മളതിനകത്ത് നമ്മളിന്ന് ത്രീ ബൈ ഫോറിലുള്ള ഒരു ന്യൂ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് അതായത് വേരിയേഷൻ വൺ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് കണ്ടതാണ് വേരിയേഷൻ വൺ അപ്പം അതിൻ്റെ സി ബി വൺ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അത് ഇവിടെ ഈ വേരിയേഷൻ വൺ ബ്ലാങ്കാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പി എ എഴുന്നൂറ് പി എ തൗസൻഡ് ഫോർ എക്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കായിരിക്കും സി ബി വൺ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ്റെ പേജ് ഇവിടെ യാതൊന്നും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ബ്ലാങ്കാണ് അർത്ഥം തൊള്ളായിരം പി എ തൊള്ളായിരം അറുന്നൂറ് അതുപോലെ തന്നെ പി എ മുന്നൂറിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ സി ബി വൺ എന്നുള്ളത് വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതൊക്കെ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് കുറേ വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അത് ഫില്ല് ആകുന്ന അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ അക്കോഡ്മെൻറ്റിലേക്ക് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഫണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കാണുന്നത് ഇതിവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ലെങ്ത്ത് രണ്ടാണ് കിടക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് വേരിയേഷൻ ലെങ്ത്ത് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ക
ട്വൻറ്റി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി വരെയൊക്കെ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഒരു വൺ വൺ തേർട്ടി കിടന്നോട്ടെ ഒരുപാട് സ്പീഡും ഇല്ല എങ്കിലും ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് ലെവലാണ് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാണുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓരോ വേരിയേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെവൽ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് വേണം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഹൈ ലെവൽ ആയിരിക്കും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ലെവൽ അടുത്ത പിന്നെ വരുന്നത് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ആ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന കിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിറ്റ് കിറ്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരും എന്താ പാറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ലെഗസി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ ലോക്കൽ ജി എം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ജി പിന്നെ യൂസ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻ ഇതിപ്പം സാധാരണ കീബോർഡിൽ പി എ തൊള്ളായിരം മുതൽ താഴോട്ടുള്ള കീബോർഡിലൊക്കെ അതായത് പഴയ വേർഷൻ അതായത് പി എ തൊള്ളായിരം പി എ എണ്ണൂറ് പി എ അറുന്നൂറ് പി എ തൊണ്ണൂറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വേർഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് ഇന്ത്യൻ കിറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ലോക്കൽ അത് പി എ എഴുന്നൂറ് പി എ തൗസൻഡ് പി എ ഫോർ എക്സിന് വളരെ ചില അപൂർവമായിട്ട് ചില ഫോർ എക്സ് എടുത്ത് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിലും പി എ എഴുന്നൂറിനും പി എ തൗസൻഡും ഇത് ഇതുകൂടെ കൂട്ടിയാണ് നമുക്ക് കീബോർഡ് ലഭിക്കുക ഇന്ത്യൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് അഡീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടെ കൂട്ടിയായിരിക്കും കീബോർഡ് വരിക അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീബോർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കീബോർഡ് ഷോറിൽ നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കിറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ ഓണർ മാത്രമുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ലോക്കൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കീബോർഡിലും പോലെ തന്നെ ഫാക്ടറി ലൊക്കേഷൻ ലെഗസി ലൊക്കേഷൻ ജി എം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ യൂസർ ഇത്ര ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടറി ലൊക്കേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ കിറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ലൊക്കേഷൻ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഡ്രം ആൻഡ് എസ് എക്സ് നോക്കി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എക്സ് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഓരോ കിറ്റുകളാണ് അത് പല പേജാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം തന്നെ നമുക്കറിയാം മൊത്തം ഏതാണ്ട് ഒൻപത് പേജുകളും ഉണ്ട് ആ ഒൻപത് പേജിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കിടക്കാം ഇനി പേജ് ഒന്നും കൂടെ മതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ പേജ് ഫസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെഗസിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് തന്നെ കിട്ടും ട്രമ്പൻ എസ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിറ്റുകളാണ് എന്താ അവിടെയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേജുകളും എല്ലാം കിറ്റുകളാണ് പല ടൈപ്പിലുള്ള കിറ്റുകൾ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ലോക്കലാണ് ഇന്ത്യൻ കിറ്റുകളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വൺ ഇന്ത്യൻ ടു ഇന്ത്യൻ ഡി കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഏറെ ഉണ്ട് അടുത്ത ജി എം ജർമ്മൻ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം അതിൽ അതിൻ്റെ ട്രമ്മ പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കിറ്റുകളാണ് മൂന്ന് പേജ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫാക്ടറി ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കിറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുട്ടറോ അത് കുറച്ച് നല്ല പവർഫുൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പറ്റിയ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുട്ടറമ്മ നമ്മൾ ഒരു കിറ്റ് നോക്കുക പവർ കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുട്ടറമ്മ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഫുട്ടറമ്മ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റൈലിൻ്റെ എത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ട്രാക്കുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഘടന എട്ട് ട്രാക്കുകൾ അത് ഇൻ്റർനാഷണലി അംഗീകരിച്ച ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് എല്ലാ കീ ബ്രാൻഡ് കീബോർഡിലും ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ചാനലായിരിക്കും എട്ട് ചാനൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാനൽ ഡ്രമ്മ പ്രിക്കോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രമ്മിനും കിടക്കുന്ന കിറ്റാണ് പ്രിക്കോഷൻ കിറ്റ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത് കിടക്കുന്ന ഒരു ചാനൽ കിടക്കുന്നത് അത് ബാസാണ് പലതരത്തിലുള്ള ബേസ് കിറ്റുകൾ നമുക്ക് അവിടെ അടിയാൻ പിന്നെ വരുന്നതാണ് അക്കമ്പ് വൺ അക്കമ്പ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഈ നാല് ട്രാക്ക് നാല് അഞ്ച് സോറി അഞ്ച് ട്രാക്ക് ഈ അഞ്ച് ട്രാക്കിലുമാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ചെയ്യുക അതായത് പിയാനോ ഗിറ്റാർ പലതരത്തിലുള്ള ഗിറ്റാർ കേട്ട അതുപോലെ തന
1, 2, 3, 1, 2, 3, up of the guy, and I'm going to have a little bit of 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 a little bit we have to do this. We have to do this. We have to do this. Alhamdulillah, <laughs> In the character, we have to do a little bit of a little Controller, mixer toning, master of pictures, style editor, event editor, importer, export. So, what are the functions? So, we have to do items. So, we have to do the window. We have to do the style editing section. Style editor. Style editor is the same as Quantize, our transverse, velocity, cut, delete, delete all, style copy, party copy. If you have a style, Style Either Ah, drum drum Correct. 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 
അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റീവ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ആ രണ്ട് കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നേ തുടങ്ങുക അപ്പം ആ രണ്ടിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും വന്നേ എന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പറ്റും അതാണ് ജോയിൻറ്റിങ് പോയിൻ്റ് അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇടപെടുന്നേ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ അപ്പോൾ ആ അടുത്ത കൗണ്ടിലേക്ക് ആ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും രണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ടേ ഒന്ന് മലയാളം പോകണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ അവിടെ വിടവ് വരാൻ പാടില്ല ഒരു സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആ വിടവ് നമുക്ക് നികത്തി തരുന്ന സെക്ഷനാണ് വൺ ഡേസ് തരുന്ന സെക്ഷൻ ഇത് വളരെ വളരെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്റ്റൈൽ ക്രിയേഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് വൺ ഡേസ് വൺ ഡേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ അനുകൂലമാണ് ഓരോ ഇവൻറ്റുകളും ഒരു ഓർഡറൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി കാണും അപ്പോൾ കേട്ടാൻ കുട്ടികളാണ് അത് ലെവൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് പാലിസ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ സ്റ്റൈലേഷൻ അത് എപ്പോഴും അറിയാം അത് ഏത് ബാർ ക്രിയ അതായത് ബാറിൻ്റെ ഉള്ള സ്റ്റൈലാണ് അത് നമുക്കത് കൂടിയത് കിട്ടും ഏത് ഭാഗമാണ് ഫോർ ബി ഫോർ ആകുമ്പോൾ സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഏത് ബാറിലുള്ള മീറ്ററിലുള്ള സ്റ്റൈലാണ് ക്വാണ്ടൈസ് നിർബന്ധം ക്വാണ്ടൈസിലാണ് സ്റ്റൈല് ശരിക്കും അത് ക്രമീകരിക്കുന്നത് ചിട്ടിയോട് കൂടി അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ക്വാണ്ടൈസ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുട്ടോ നോക്കി ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പുട്ടർ മാത്രമേ വന്നു നമ്മൾ അതിനോട് ഒരു ചെറിയ ചിന്തങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പല ടൈപ്പിലുള്ള ചിന്തങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ചിന്തങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു മൃദ്രഷിങ് ഉണ്ടാ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതും ക്വാണ്ടിസ് ചെയ്യണം അപ്പം അതും കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ കറക്റ്റ് അല്ല നമ്മളത് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് ആ ഇങ്ങനെ അടിച്ച സമയത്ത് തന്നെ പലതും അങ്ങോട്ടും കൂടി ചെറിയ അത് തമ്മിലുള്ള ആ ടൈമിങ് ആ ടൈമിങ് തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാറ്റി ക്ലിയറാക്കി ഒരേ ലെവലിൽ തരുന്നതാണ് പഴക്ക് വീണ്ടും പാടേക്കും പഠിക്കുന്നു പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ തോന്നുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നിട്ട് ലൈക്കുന്നു കറക്റ്റ് ലെവലായി ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ബെല്ല് ഒരു ഒരു അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് ലൈവ് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ബെല്ലിനും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു മെട്രോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം മെട്രോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മെട്രോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മൾ വീണ്ടും മെനു എടുത്തു ക്വാണ്ടേസ് പോയി ക്വാണ്ടേസ് ചെയ്യുന്നു ക്വാണ്ടേസ് കറക്റ്റ് ആണ് ലെവലാ മൂന്നാം ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇളകി ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു വിടവൊന്നും വരാതെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ തന്നെ ആ സ്റ്റൈലിൽ അത്രയും ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് വേണം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വേരിയേഷൻ വേണ്ട മാത്രം എടുത്ത് കാണിച്ചു ബാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് അറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ബേസ് കിറ്റ് ആയി ബേസ് കിറ്റാറ് നമുക്ക് ഇതാണ് ബേസ് കിറ്റാർ മാത്രം ഒരു ചാനലാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാനലാണ് അതെല്ലാ കീബോർഡിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഏർക്കുറ എല്ലാ കീബോർഡിലും തന്നെ ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റൈലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ അവിടെ ബേസ് ആയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസ് കിറ്റാർ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ട്രാക്കിനകത്ത് പോയി കാണാം നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ലൊക്കേഷനിൽ പോയി നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ വേണം ബേസ് ഒക്കെ എടുത്തു ഇതാ ജെ ബി ഫിംഗർ ബേസ്
board method. I know notation type parent and table fit. Ella our international angle server with the number of the chain diagonal. There are the number of the character and the number of the number of the number of the number of the the number of just a format Execute. Drummill <laughs> Style menu. 
നമ്മളിപ്പോൾ അക്കം വീട്ടിൽ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ പ്രായത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗിറ്റാറാണ് കേൾക്കുന്നത് മെനു മെനു എടുത്തിട്ട് ഇതാ സ്റ്റൈൽ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇതാ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പാട് കോപ്പി എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പാട് കോപ്പി പാട് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പാട് സെലക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതാ ഹിറ്റ് സ്വീക്വൻസ് ലോക്കൽ അതിന് നമ്മുടെ മൾട്ടി പാർട്ടിൽ അതിൻ്റെ യൂസർ ലൊക്കേഷൻ ആയി കിടക്കുന്നത് മൾട്ടി പാർട്ടിൽ ടോൾ ലൊക്കേഷൻ അപ്പം ഹിറ്റ് സീക്വൻസ് ലോക്കൽ യൂസർ നമ്മുടെ അതായത് സീക്വൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഗിറ്റാർ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഗിറ്റാർ ഉണ്ട് ത്രീ വേ ഫോർ ഡേ ഗിറ്റാർ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകും നല്ല ത്രീ വേ ഫോർ ഡേ ഗിറ്റാർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനത് എനിക്ക് ഇതാ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ ആകാം ഇതാ ഗിറ്റാർ സ്റ്റിൽ സ്റ്റം ത്രീ വേ ഫോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നല്ല ഗിറ്റാറാണ് ഞാൻ അത് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോകാം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഇതാ സെലക്ട് ചെയ്തു സീക്വൻസ് സിക്സിൽ പാടിൻ്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ സിക്സിൽ ഗിറ്റാറാണ് അതിൽ ഏഴാമത്തെ ടൈപ്പ് എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം സി വി വൺ ഓ അപ്പം അത് മൊത്തം വന്നാൽ പോകാം ഇനി എങ്ങോട്ട് ആക്റ്റീവ് ആണോ വേരിയേഷൻ വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നത് വേരിയേഷൻ വണ്ണിൽ വേരിയേഷൻ വണ്ണിൽ ഏത് ഇവൻ്റ് ട്രാക്ക് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഡ്രമ്മ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അക്കം പറ്റും കേട്ടോ ഡ്രമ്മ പ്രൊക്കേഷൻ ബേസ് നമ്മൾ കയറ്റി അക്കം പോകാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗിറ്റാർ കയറ്റിയാലും ഇതാ അക്കം പറ്റും ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ വന്നോണ്ടാണ് അക്കം പറ്റും ഇല്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് ട്രാക്കുകൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് അത് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് ട്രാക്ക് മൂന്ന് ഡ്രൈവ് നോക്കണം കൃത്യം ഇനി നമ്മൾ മൊത്തം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യും അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് അപ്പം നമുക്കിനി ബമ്പുകൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മൾട്ടി പാടിൽ നിന്ന് ഒരു ഗിറ്റാർ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ ആ ഗിറ്റാറിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മളൊന്ന് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഓടി പോകണം നമുക്ക് അറുപത്തഞ്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് കോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാറ് നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ട് മാത്രം ഹൈ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഇത്ര അത്ര അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇത്രയും കയറ്റിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇത്രയും കയറ്റിയാണ് ഇനി അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല അതായത് ഒരു കോഡ് കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കോഡ് തന്നെ നമുക്ക് കൂടെ ഇവിടെ ആൾട്ടോ സാക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് കോഡ് തന്നെ വേണം കോഡ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സിന്ത് പാട് അത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടോ വിൻറ്റേജ് പാട് ഇതെല്ലാം കോഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫാക്ടറി നോക്കാം ഒരുപാട് കോഡ്സ് ഉണ്ട് വാം പാട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഡാർക്ക് പാടൊക്കെയാണ് സാധനം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ അതൊന്നും നമ്മൾ പാലസ് ചെയ്യും നമുക്ക് പാടിന് അത്ര പോലെ പാട് നമുക്കൊരു അൻപത് താഴെന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു മുഴക്കം പോലെ ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കടനയായി ഇനി നമുക്ക് ആ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഫുഡ് ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഓടി നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ നൂറാണ് സാധാരണ നമ്മളൊരു പുതിയ സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകുമ്പം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വേരിയേഷൻ വണ്ണ ഏത് വേരിയേഷൻ എടുത്താലും വേരിയേഷൻ വണ്ണേ വരത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ലെവൽ എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഓടി ലെവൽ നൂറായിരിക്കും അത് കീബോർഡിൻ്റെ അത് അങ്ങനെയാണ് വരത്തുള്ളൂ എല്ലാ കീബോർഡിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഓടി കൂട്ടുക പറഞ്ഞു ലെവൽ കൂട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫുഡ് ഡ്രമ്മിൻ്റെ ലെവലിൽ കൂട്ടുകയാണ്
മൂന്ന് ലെവൽ മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഐ ടി ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ താഴെ പോയി അതുപോലെ അപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഈ രണ്ട് പവറും നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഡ്രമ്മിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഫുട്ടർ ആ ഡ്രമ്മിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നമ്മളത് പറഞ്ഞു പോകും ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പ്രൊക്കോഷൻ ഒന്നുമില്ല ബേസാണ് ബേസ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി ക്വാണ്ടേഷൻ്റെ ആവശ്യം ക്വാണ്ടേഷനെ നമ്മൾ കഴിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തില്ല എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ട്രംപിൻ്റെ ആ ബേസ് കിറ്റാറിൻ്റെ ഓളിയിൽ അൽപ്പോൾ കൂട്ടി അതിൻ്റെ ഓളി എക്സ്പ്രഷൻ ക്ലോ സോറി എക്സ്പ്രഷൻ ഈ മോളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഇവിടെ ഈ ലെവലാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ലെവൽ ഇത് ഓളിൽ ലെവൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സ്പ്രഷൻ ലെവലായിരിക്കണം കൂടുതലുണ്ട് ഓളിൽ ലെവൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈസിൻ്റെ ഓളി ഒരു അൽപ്പം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് മുട്ടി പക്ഷെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ പറയണം ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കിറ്റാറിൻ്റെ ലെവൽ ഓളിൻ ലെവൽ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ലെവൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ എക്സ്പ്രഷൻ നൂറാണ് അത് നൂറ് കറക്റ്റ് മതി അപ്പം ഏതാണ് നമുക്ക് ട്രാക്ക് കൺട്രോളിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഏതാണ്ട് ഇത് മതി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത മെനു വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിക്സ് ടോൺ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിത് പി എ എഴുന്നൂറ് പി എ തൗസൻഡ് പി എ ഫോർ എക്സ് പി എ ത്രീ എക്സ് ഇതല്ല ഈ മിക്സഡ് ട്യൂണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനും കൂടെ ഈ സ്റ്റൈൽ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും റെക്കോർഡ് മോഡിൽ ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പം മിക്സഡ് ട്യൂണിംഗ് എടുക്കുന്ന മിക്സഡ് ട്യൂണിംഗ് ഇതാ ഇത്ര ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും ഇതാ ബോളിബോന് ഇൻസ്റ്റർ എഫക്സ് എഫക്സ് എൻ്റെ ഇ ക്യൂ ഗെയിന് ഇ ക്യൂ കണ്ടോൾ ട്യൂണിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴോളം ആ ആറോളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് പി എ മുന്നൂറ് പി എ അറുന്നൂറ് പി എ തൊണ്ണായിരം നേരെ മറിച്ചത് ഈ മൂന്ന് കീ ബോർഡ് ആണെന്ന് പറയുള്ളൂ അതിൽ ഈ മിക്സ് ടോണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം റെക്കോർഡിംഗ് മോഡിലില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റൈൽ അലവൻ്റ് ട്രാക്ക് കണ്ട്രോളും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് കൊടുക്കുക റൈറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് റെക്കോർഡ് മോഡിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാം എന്നിട്ട് കോമൺ മെനുവിലാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പി ഇത് പി എ എഴുന്നൂറാണ് പി എ തൗസൻഡ് ഫോറക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഈ മിക്സ് ടോണിംഗ് കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റൈലിൻ്റെ മുഴുവൻ വർക്ക് നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊക്കുവാൻ ഒറ്റ അടിക്ക് തന്നെ സ്റ്റൈലിൻ്റെ മുഴുവൻ വർക്കുകൾ നമുക്ക് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് സെയിം ഇത് പറയാം അതാണ് പ്രത്യേകം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ടോണിംഗ് എടുത്തു ഓളിംഗ് പാൻ അതിന് നമുക്ക് ഓളി അല്ല ലെവൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ലെവൽ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈക്വലൈസർ ഗെയിനാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അത് നമുക്ക് ഇതാ മൂന്ന് അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ചാനലിന് മൂന്ന് ത്രീ ബാൻഡ് ഈക്വലൈസർ ആണ് ഇനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാ കീബോർഡും പി എ മുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഇതെല്ലാം ഒരു ചാനലിന് മൂന്ന് ബാൻഡ് ആണ് ത്രീ ബാൻഡ് അതായത് ഇത് ബേസ് ഇത് മിട്ട് ഇത് ട്രിപ്പിൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ത്രീ ബാൻഡ് ഗ്രാഫി ഈക്വലൈസർ ആണ് ഒരു ചാനലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് കോർഗിൻ്റെ കീബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയും പെർഫെക്ഷനും ഈ ഓരോ സിംഗിൾ ചാനലിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം ട്രമ്മിന് ചാനല് പ്രിപ്പേഷന് ചാനല് ബേസിന് ചാനൽ അക്കുമ്പോൾ വേണം ടൂ അത്ര ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിറ്റാറൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആണ് അത് നമുക്ക് അത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെവല് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം അതിൻ്റെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ബാൻഡ് ഗ്രാഫി ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രമ്മ അതിൻ്റെ ബേസ് അല്ല എന്തോ ബാസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ അടുത്തു നിന്ന് കൂട്ടി ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ബാസ് കൂടുതൽ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സോളോ മോഡലിൽ കാണാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് പേജ് മെനു ബട്ടൺ ഞാൻ പേജ് മെനു ബട്ടൺ അറിയാം പേജ് മെനു ബട്ടൺ എടുത്തു സോളോ ഡ്രോ ഇപ്പം നമു
പൈസ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു സെവൻ പോയിന്റ് ഒക്കെ നടത്തുക അതിന് വിട്ട് തുറക്കുക വിട്ട് തുറക്കും ഗിറ്റാർ അൽപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ പെമിറ്റ് വരും അത് അടുത്ത അടുത്ത ഗിറ്റാർ എടുത്തു അക്കമ്പ് ഗിറ്റ് ഗിറ്റാറ് കീ ഓഫാണ് നമ്മളത് പരിചയിക്കും അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പാഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി എടുക്കാം പൈസ കിട്ടുന്നു വിട്ട് തുറന്നു കട്ടിങ് ഗിറ്റാറായോണ്ട് നമ്മളതിന്റെ ട്രബിളും കൂടെ അൽപ്പം കൂട്ടി ഇനി അടുത്തത് പാടാണ് പാട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഡായിട്ട് ഒരു ഒരു ബാക്കിങ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കിടന്നാൽ മതി അപ്പൊ അതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഒന്നും ചെറുതാൻ കിടന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവന്റുകളാണ് അഞ്ച് ട്രാക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ബൈ ഫോഡ് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റൈലിൽ ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്യും സോളം വരാൻ സോളം കൂടെ കട്ട് ചെയ്യും സോറി സോളം കൂടെ കട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാം ഇപ്പം സ്റ്റൈല് നമുക്ക് ലൈവ് പ്ലേക്ക് പറ്റിയ ലൈവ് ഉണ്ടായി ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ന്യൂ സ്റ്റൈലാണ് ന്യൂ സ്റ്റൈലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒരു ന്യൂ സ്റ്റൈലായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ആവശ്യം വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അറിയാം ത്രീ വി ഫോർ ന്യൂ ത്രീ വി ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം ന്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ട് ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഇനിയിപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ത്രീ വി ഇത് എഴുന്നൂറ് പി എഴുന്നൂറ് ആയിട്ട് രണ്ട് ലൊക്കേഷനാണ് യൂസർ ലൊക്കേഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എടുത്തു ഇതെല്ലാം ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് ത്രീ വി ഫോറിൻ്റെ ഒരു ബാങ്ക് ഫ്രീ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്രീ ഉണ്ടോ ആവും നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ പേര് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി സേവായി പുറത്തു വരുന്നു ഇനി നമ്മളൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീസാക്ട് വാങ്ങിച്ചു നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു എഫ് മൈനർ എന്നാണ് വേണ്ട ഇത് നമുക്കൊരു ഇ മൈനർ എന്നാണ് വരുന്നത് ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെ നമുക്ക് വേണേൽ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ പ്ലേ ലൈവ് പ്ലേയറെ മോഡിൽ വന്നു ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സ്റ്റൈൽ ഒന്നുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കോമൺ മെനു നമ്മൾ കോമൺ മെനു എടുക്കാം കോമൺ മെനു എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സിറ്റ് ഓടിക്കുക മാസ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഇത്രയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളായി നമ്മൾ മിക്സ് ട്രോണിങ് എടുക്കും മിക്സ് ട്രോണിങ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ആദ്യം വരും നമുക്ക് ഇത് ടോണിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാക്സ് എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാകും ട്രാക്സ് എടുക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ ഈ ട്രാക്സ് എടുക്കുന്ന ബട്ടൺ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൈലിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വരും ഇതാണ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇതാ വൺ അക്കൗണ്ട് ഡ്രമ്മ പ്രൊക്യൂഷൻ ബേസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് എന്തെങ്കിലും ടോണിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ ഓവറായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈനൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ അതിവിടെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ റൈറ്റ് കറണ്ട് സ്റ്റൈൽസ് എടുത്ത് ഇതിന് വേണ്ടത് റൈറ്റ് കറണ്ട് സ്റ്റൈൽസ് എടുത്തിങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ സെറ്റിൻ്റെ വർക്ക് അവിടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ബി ഫോറിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ക്വാണ്ടൈസ് കണ്ടു പിന്നെ മൾട്ടിപ്പാഡ് എന്നൊരു ഒരു ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റൈൽ ക്രിയേഷൻ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് വാണ്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈൽ കോപ്പി ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റൈലിൽ കൊടുക്കുന്ന വീണ്ടും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡ് വെച്ച് തന്നെ ആകുന്നു നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വെച്ച് നോക്കുക അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സുഖമമായിട്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് എത്രയും ദുഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് ഏത് വീട്ടിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ
അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അത് ഷെയർ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പി എ അറിയുന്ന കീബോർഡ് നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റേ കീബോർഡുകളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ വളരെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ 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 യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കീബോർഡാണ് ഫോർഗിൻ്റെ പി എ സി എസ് ഇപ്പോഴത്തെ അറിയാൻ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി മറ്റ് പല പല സെക്ഷൻസിൻ്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾ വരുന്നതാണ് ഫോൺ സെറ്റിങ് യൂസർ ടൈം അത് യൂസർ ടോൺ എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് സേവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് യൂസർ ടൈം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ടോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിളിങ് മെമ്മറി എങ്ങനെ സാമ്പിളിങ് സ്ലൈസ് ചെയ്യും സാമ്പിളിങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റൈലിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലൂപ്പുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ ഫംഗ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് സീക്വൻസിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ഇനി പിന്നാലെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട എല്ലാവർക്കും എ